。老妹儿怎么这么黑啊？最近公司在节能减排。你认识路吗？认识，上北向南走西油东这边。这边。啊，不对，这边。等等会儿。有你在我就放心了。你这么壮实，眼睛还都那么大。感觉什么妖魔鬼怪都进不了身。我那是夜盲症，你忘了，我晚上啥都看不见。你听，什么声音？像是有人穿着拖鞋在跑步。我感觉更像是鼓掌的声音。难道是那个猝死设计师的幽灵？你少管你乱扯，你就是心里有鬼，所以天天都在过中元节。你知道吗？听说那个可怜的设计师啊，为了讨好甲方，无论对方说什么，他都拼命鼓掌。没想到那天鼓掌用力过猛，心脏病发，就这么走了。然后呢？他死后还在为领导鼓掌？哎，这怎么这么巧？关键是丽莎办公室在哪儿呢？你说那个设计师会不会还没意识到自己死了？万一我们冲动了他，他会不会？小白。小孩，这么怪胡经理，大半夜让我上来举文件，这也太吓人了！我以后再也不来了。冤有头债有主，设计师大哥，你可千万别来害我呀！就是破事部经理胡强，这位是万寿道德委员会轮值主席、第三事业群总监葛总。哎呀，葛总您好。哎哎哎！第三事业群总监。第三事业群总监长期空缺，之前有劳丽萨总代行群总监职务，葛总是这次集团新任命的群总监。啊。那葛总以后有什么工作上的安排，尽管吩咐。相比工作，我更看重价值观。要做事先做人，如果价值观出了问题，做的越多，反而错的越多。葛总说的太对了，我们一直践行着万寿的价值观，小螺丝大作为。我说的价值观，是指员工的道德素养。我来第三事业群之前，就经常听到他们说起你们破事部，经常有人说起我们，我们只是做的应该做的。我三天两头接到对你们的投诉和举报，说你的下属道德素质极差，破事部堪称整个集团的道德洼地。葛总啊，这肯定有误会啊，我们平时都遵纪守法。这里有几段查获的视频。记录了破事部员工不道德、不检点行为。
航海型浪费粮食，影响恶劣。今若于无视公司规章制度，单面打印浪费纸张。苏克杰上班期间公然摸鱼，在厕所里待了一个多小时才出来。最过分的是你，沙乐乐，居然利用通风管道偷拿公司零食、中饱私囊。我我我这是还要狡辩？千里之堤，溃于蚁穴。该是下猛药的时候了。我建议。立即开除破事部所有涉事员工。葛总啊，这里边可能有误会，能不能再给我一些时间，让我做一下具体调查？这就是调查结果。难道你要推翻葛总的结论吗？不是我，我铁证如山，还要狡辩？吴强，你这个经理怎么当的？就是因为你管理无方，破事部才会变成这个样子。对对对对，是我的责任。可是因为这就直接开除，是不是也太……现在还在包庇下属。你才是破事部最大的病灶，首先就应该开除你。葛葛总啊，你你你高抬贵手啊！看在 Lisa 的面子上，我可以给你们一次改过自新的机会，但处罚是必须的。罚破事部每人交一份三千字的检查，同时记大过，扣罚半年奖金，通报全公司。此外，罚你们做道德宣传员。我要看到你们每个人的真诚反省。你们要每天在公共区域做义务宣传，提醒大家提升道德素养。宣传时间每天不得少于两个小时，为期一个月。丽萨还有什么要补充吗？我非常赞同葛总的处理方案。要做事，先做人。我有预感，这帮人会把我的照片做成表情包，几天之后，我就会成为杀掉网络梗的一部分。我太惨了，我管到的是莫非，丢零食的是你，为啥我也要挨罚？丢下来的零食你可没少吃，可零食本来就是免费的呀。可能是我们吃了太多零食，害其他同事没吃上吧。原来如此，哎，你看那里是不是有条河？河里是不是有匹马？这难道就是传说中的这河里马？我也知道这不合理，那葛总不给我们机会解释啊？嗨，小老师不是糟蹋粮食，他是吃了一半零食被叫去开会了。若雨老师单面打印也是开会的领导要求的，说大家方便在背面记东西。我看这性格的就是新官上任三把火，那我们抓点心。看什么看？我再强调一次，我没有痔疮。我太惨了，我要在每层楼的厕所门口站岗，所有人看我的眼神都怪怪的。刚才小圆圆路过，她还问要不要帮我买药，我好难过。这就是传说中的至暗时刻。不过也怪你自己，谁叫你上厕所还带电脑，擦屁股不嫌硬吗？还不是客户急着要方案，我只能一边上大号一边改设计。那也不该在里面待一个小时啊，方案会变得很重口的。我进去没多久，客户就来电话提新需求，滔滔不绝讲了一个小时，我一边肚子疼一边头疼。想想唐僧，取经十四年，历经九九八十一难，一年摊上事儿不到六次，平均两个月才倒霉一回。我们比他惨多了，大姐啊，哎呀，我找你半天了，你赶紧去厕所站岗啊，不然 HR 又要说我了。看在同事一场的份上，上厕所去其他路子，拜托了。胡经理，这这这也太……先别说了，你把日常任务做。
，公司把我当家人，我占便宜不是人。提高道德水平，不要步我后尘。上梁不正下梁歪，部门经理洗不白。<笑>那个公司大局和事业群大局都要法啊，胡经理不是说惩罚只是手段，不是目的吗？咱们都知错了，你能不能想想办法？我去跟丽萨求求情啊！嗯、爱卿，我正式通知你，你已经落入绩效考核末尾淘汰区。你最近怎么了？以前工作挺积极的呀。最近。工作太多了嘛，别人能完成，你为什么完不成啊？其他人一天工作十二个小时，回家还要加班儿。你觉得公司给你的工作量不合理，可你以前明明能完成的。妹，前一阵子我生了场大病，能不能网开一面，给我个机会？你以前虽然讲话出格，但至少工作合格吧？现在呢？主观上不思进取，知之道道，客观理由。如果你下个月的绩效还不能提升，我将按规定将你辞退。啊！孩子翻过来，我看看。我替你改改，希望能激励到你。嗯嗯干嘛？干啥子烦我们？太双标！你咋来笑一下？没给我发了最后通牒，我可能要变成海鲜了。我真没有。你保什么舍啊？每个人都有自己的用处。哎哎，你还记得《海绵宝宝》里有个叫比奇宝的地方不？啊，那个地方虽然在海底。不还配了一个小房局吗？我记得里面有一个救生员，任务是拯救溺水的鱼，可那是动画片，能一样吗？好烦啊！我还是去找工作吧。若云老师，先吃点东西吧，吃完记得拍空翻盒的照片发到群里。我没胃口。哎，要不你还是给小海仙送去吧，你顺便逗逗他，哄他开心一下。海仙老师怎么了？他绩效太差，才要被炒的。哎，要是唐海星能跳出来就好了，分分钟逆转局面，三天就能把一个月家的活都干了。跳出来，若雨老师，我想起来件事儿。上个星期公司里有个设计师猝死了，你知道吗？有传闻说，这个设计师的幽灵一直在大楼里徘徊，吓得大家都不敢晚上加班了，是不？老套路了，为了早些下班，啥理由都编得出来。你不觉得干啥？就在这个设计师猝死之后的某天晚上，乐乐，你看我新买的杯子，可比这个强太多了，美美的，还不扎眼。海鲜老师，你别玩了，你还有多少工资没做？嗯，还有。海鲜老师，你别怕，应该是阿杰老师在远程操作电脑。这什么海鲜啊？我是海星，还愣着干什么？赶紧干活！才怪！再加班我也要挂了，救命啊！你是说，小海星收到了警号之后，有那么几秒钟变回了唐海星？我不确定，也有可能是因为他喜欢的杯子被打碎了。难道只要制造意外惊吓，就能让海星老师苏醒？也许这跟只要打嗝是一个道理，可一个是打嗝，一个是双重人格，这治疗方式应该不一样吧？你看，我查到心理治疗里有一种惊吓疗法，可以用来治疗恐惧症，这是一种持续施加意外刺激的治疗方式。
还有案例，美国一男子被医生要求连续蹦极两百次来治疗恐高症，俄罗斯一男子连续三天玩 VR 恐怖游戏治好了眩晕恐惧症。也许我们可以用同样的方式来帮助海星老师度过难关。如果小海星丢了工作，他根本没有办法养活自己嘛。试试吧。姐，丽萨，你有空吗？你不好好站岗，来这儿做什么？我就是想跟您汇报一下，我们都已经深刻反思过了。葛总说的太对了，道德观比工作重要。我们的道德观都已经摆正了，但最近的工作多得做不完。你看，能不能给葛总打个电话，和他商量一下，减轻一点处罚？领导给你改过自新的机会。你居然还讨价还价！感情葛总说的话，你一句没听懂啊？我听懂了，我没听懂吗？你要是真听懂了，就该闭上嘴，好好改造自己。你什么时候才能长点脑子，上点心啊？我罚你们破事部每人再写一篇一万字检讨，写好之前不许来见我。丽，进。丽萨。销售部那边一直在催进度，你看能不能给刘总打个电话，和他商量一下，宽限几天时间？没问题，我一会儿就联系。对了，换办公室的事我都安排好了，这两天下班后会有人过来把东西搬去楼下的，您放心吧。你要换办公室啊？这间是群总监办公室，葛总来了，我当然要腾地方，让保洁好好打扫这里。过两天葛总到了，我们一定要隆重接待。还愣着干嘛？一万字太短，写起来不过瘾啊！来，坐下。哎，对。小海霞，你可以整面脸。谁？你爸是谁？你们有病吧？我不给你们好了。小海霞，我们不是在哈你，我们是在治疗你。这是著名的萨普莱斯欧西特治疗法，如果能让以前的海星老师苏醒，他一定可以帮助你绩效达标。治疗法是由发明者的名字命名的，正规吗？绝对正规。呃，就是有些浪费体力，呃，先吃些高热量食物，免得你知道一半饿了。想错了，哎呀，小海仙儿，哎，我们不喊你了啊！那你们先把头套拿下来，不然总觉得你们吓人一套一套的。啊，拿拿拿，拿下来，拿下来！哎呀，我们给你赔礼道歉，对对对,对，这是送给你的礼物，这是专门为我买的啊！这里面不会有机关吧？我有机关，今天的治疗结束了，这是对你配合治疗的奖励。你爸是谁？我爸早就过世了。<笑>你们觉得我爸是谁？感情全靠老师要答案。这还都见我脸上了。海星老师在看董事长自传。妈，妈，气笑过了。把这本书拿远点，我不爱看。这检讨写的，写的也太水了吧！写的时候心里苦，眼泪没停过。你看见的不是普通的水，是我们的泪水。是我们有错在先，我们要积极配合葛总展现诚意，不然苦日子在后头呢。胡经理，你不是去找 Lisa 替我们消灾解难的吗
，怎么搞了半天还让我们全体遇难了呢？老胡啊，你就是招财猫的弟弟，招锤猫。大家都在站岗做宣传员，你在干什么？我在睡觉，还是你希望我也去宣传？不用了。这检讨你们还是抽空。每个字再修改一下，胡经理，凭什么只有我们写检讨？你看公司大群了吗？啊，有人拍了我们站岗的视频，然后简直了鬼畜。很好嘛，缓和了尴尬的气氛，提升了我们部门的知名度。他们是上班时候剪的视频，这些人明明在摸鱼，为什么不挨罚？太双标了吧！哎，说不定是他们午休的时候剪的视频呢。你们就认了吧，职场就像江湖，人不为己，天诛地灭，双标很正常啦。你去举一天牌子，看看你还能不能这么正常。我还看到很多人外卖吃不完倒掉，我拍了照，你要不要看？也许是盒饭不新鲜呢，也许吃饭吃到一半被叫去开会了呢，也许他们家里忽然着火了呢。哦，我们倒掉盒饭就是丧尽天良，别人倒掉盒饭就是情有可原。胡经理。你和葛总有同款疾病，双标癌。谁说我双标？我最讨厌双标，我也是双标的受害者。那你应该去找葛沃申诉啊，要么撤销我们的处罚，要么犯错的人一起挨罚。葛总位高权重，如果我们打他的脸，他会打死我们的。韩、哎、星怎么了？应该是若愚和乐乐在帮海星治疗，你不用担心。哎呀，叫这么惨肯定有事，我去看看。等等。你总说遇到问题要积极解决，不要消极逃避。你要是走了，那就是消极逃避问题，那你就是双标了。那也得具体问题具体分析嘛。那不就是区别对待吗？那不就是双标吗？没必要什么事儿都上纲上线到双标吧？你还总对我们说发微信尽量打字，少发语音，结果你自己发的都是六十秒语音方阵，够了。争这些有意思吗？赶紧把活干完，早点回家休息不好吗？小妮啊，丽萨搬家的时候漏拿了一份重要文件，你赶紧上楼取一下。丽萨的办公室门禁密码是零幺二幺三八，文件在边柜最底下的抽屉里。嗯，搞什么神秘兮兮的？哎，呃，丽萨搬家的时候漏了一份重要文件，你们谁上楼取一下？上周猝死了一个程序员，楼上闹鬼，我不去。程序员，猝死的不是美工吗？什么美工？猝死的是设计师，唐海星。呃，文件就在左手边的柜子上，门禁密码是零一二一三八。海星，你有在听吗？我我马上去，再待下去我会被吓死呢。哎，等等，楼上最近不是闹鬼吗？这不会也是治疗的一部分吧？那我让金秘书陪你去。小白陪我去就行。啊，万一真的有妖魔鬼怪，你目标大，他们吃你要花点时间，我就趁机去取文件。楼上怎么这么黑啊？小白，别太吓人了，我以后再也不来了。冤有头债有主，设计师大哥，你可千万别来害我！葛总，啊犯了芝麻绿豆大小的错就要被罚，他呢，白天道德标杆，晚上道德飙车。还妖诛尸，险遭人，简直是妖诛尸，险遭人。这个狗，根本就是条狗，双标狗。你向胡经理汇报过了吧？他怎么说？他让我谁也别告诉，你们可千万别说漏嘴。老胡，这可是干死狗的好机会。你小点声，我不是让你低调吗？胡经理，你不是最讨厌双标吗？去揭发他呀！我们应该先把事情搞清楚。也许葛总只是在和他的手下
，聊机密项目呢？有道理，啪啪啪的声音肯定是两个脑子激情碰撞发出来的。你少阴阳怪气啊！唐海星口说无凭，别人怎么会信我们呢？你就是不想让我们去揭发呗？你号称讨厌双标，却对双标行为睁一只眼闭一只眼。你也是双标狗，怎么说话呢？哎，就我双标，你不双标？老胡，为什么你的话我一句都听不懂？我只听见你在汪汪汪，不申诉也行，要不我们和他谈条件，让他免除处罚。哎，刚才还说别人不道德，现在就想拿这个事儿跟人谈条件，你不也是双标狗吗？还有你，揭发别人倒是挺利索，自己却做了那么多整蛊公司、祸害同事的事儿，你怎么不揭发自己啊？你也是双标狗。后来啊，大家愣惊，我们抽丝论丝，如果现在弄起行跟我谈条件，也许他会放个明码，但他肯定酒后算账。一大波包袱会加入豪华传销鞋阵容，为什么那么还是四呀？谈条件不行，揭发又缺证据，难道要假装没看见？你到底有没有实锤证据啊？但小白也上去了，说不定他有什么发现呢？唐海星，下来也不叫我，我摸着墙壁走了一路才找到电梯。可我在丽莎办公室和别人一起鼓掌，你知道吗？鼓掌？难道有什么好消息？我知道。要取消我们的处罚是吧？哎呀，大家别为难小白了，他晚上看不见的。不如大家回去早点休息，明天起来就是美好的一天。葛总是什么人呢？我们惹得起吗？葛总确实双标了，可职场常这样啊。低级员工犯错，低级员工没了；高级员工犯错，错没了。我也不喜欢这样，可又有什么办法呢？若雨，你说是不是？我觉得我忽然想上厕所，小海仙，你起啊！我不想上厕所啊！你想，你都吓尿了，赶紧跟我走啊！这件事你咋看？我不知道。我们不是要上厕所吗？我有个主意，说不定能让你保住工作。我觉得，葛总这件事，不能揭发，不能要挟。但也不能当模发生过，那怎么办？这两天你是不是去各种面前露个脸？比如走廊里、电梯里，你就正常寒暄打招呼。过几天，只要各种发现这事情没传开，他就会明白你在向他示好，他肯定会网开一面，心机会感谢你的。和他一起坐坐电梯，点头微笑，就能保住工作，还有这种好事？死马当活马医呗，这可能是你唯一的机会了。来吧，大家做个选择，揭发还是谈条件？小孩子才做选择，成年人做牛做马，还有做不完的工作，都消停点儿。各位，我害怕葛总打击报复，也不敢去和他谈条件，手上还没有实锤证据。这件事儿，要不就当没发生过吧。既然你都这么说了，那我们都尊重你的意愿。还有啊，关于双标的争论，我也希望到此为止吧。翻老账伤感情，今后大家都不要再双标就好了。我们是一个团队的，要整整齐齐，共同进退。没什么事儿，大家回去早点休息吧。明天。还要一起站岗的。你怎么不去站厕所了？有人反映我面无表情，影响了大家如厕的心情。讲道理，你在厕所门口站一天试试，他们怎么就不考虑我的心情？别抱怨了。检查写了吗？今天要交的。一万字，怎么可能写得完？除非，拷贝粘贴董事长语录来凑字数。那我要求语录均摘，鸡血我抄，藕血你抄，省得撞车。哎，为什么那网上出了个通知，说唐海星的处分暂缓？破事部员工唐海星时间不昧，公司研究决定对唐海星予以表彰，免除处罚。他到底是捡了多大皮夹子，全能灭掉这个一个月
他私底下去找葛总谈条件了。当面一套，背后一套，这家伙和葛欧一样，都是双标狗。走，找他去。唐海星，有些人就是不一样。我们在这儿呢，他在休息。人家可是捡了个大皮夹子，里边少说一个亿呢。你们在说什么啊？少装糊涂！不知道你的处罚暂缓了吗？这是真的。<笑>哎呦，刚才这表情简直是奥斯卡影帝级别啊！举牌子太委屈你了。你就应该出道当偶像，呕吐的呕！你们怎么都怪怪的？你干了什么，心里没点数吗？为什么单单你处罚暂缓，还是这么扯淡的理由？狗替你想出来的？你们在说什么？我没有见狗，敢做不敢当，这不像你的风格。说好的同进同退呢？这么快就把自己的话给吃了？不是你们想的那样的。别说了，我们不想听细节。肯定很恶心的、啊。有样东西我本打算送给老胡，现在看来送你更合适。你就是双标狗，双标海狗，说一套做一套，啃骨头吧，双标狗，双标狗，双标狗，双标狗，双标狗，双标狗，双标狗，双标狗，我不是双标狗。他偷偷找葛欧谈条件，被我们发现了。只有他的处罚暂缓，这说明什么？说明两条双标狗惺惺相惜。哎呀，你们远房还行了，他鸡小五打表，寸没开除了。我让他守口如瓶，希望葛欧投桃报李，放他一马。我也知道这样做很双标，可如果不这样做的话，他怎么有活路了？他没去找葛欧谈条件。他见到妹都要斗三斗，见到哥我还不原地去死，做他为怂样，咋敢跟人家谈条件嘛？哎，我真是没想到这投桃报李来的那么快。到了，小海仙上去揭发哥东。去呀！情况就是这样，妹，我说的都是真的。这件事儿，你跟别人说起过吗？除了你，还有没有其他目击者？有的，庞小白和我一起上去的，他也听到了鼓掌的声音。听到，他是个夜盲症，黑灯瞎火的，啥也看不见，只有我看见了。那你有没有拍照或者录像？太羞羞了，人家都不敢多看一眼，怎么会拍照录像呢？你都不敢多看一眼，怎么能确定看到的就是葛总呢？不确定，妹，你别听他胡说八道啊！他有病，小海仙走啊！你看明天，走。我没病，好吧，我有病，但那肯定不是幻觉。我看到的肯定是葛总，他那肚子呀，像个邪恶版大白似的，太有特点了。唐海星，作为万寿员工，咱们不能在背后说领导坏话吧？要不是葛总，你的处分能这么快撤销吗？处分撤销了，你自己努把力，工作不也保住了？领导器重你，给了你一个改过自新的机会，你不要自己搞砸了。没说的太对了，你看你兵之好了，工作又保住了，简直双喜临门呀！哎呦，啥不满意的嘛？他是道德委员会主席，为什么可以这么双标？他还行，你别说了，你没有证据。我有，除了小白，我还有其他人证，就是。那个猝死的设计师鬼魂，他肯定看到了什么。你给我点时间，我研究一下怎么招魂。唐海星，别再浪费我的时间了，给我出去！我说的都是真的。你你别不识好歹，人家说的都是真的吗？还在胡搅蛮缠？我懂了，你是因为业绩不达标心生歹念。所以想污蔑领导，进而要挟领导保住你的工作，对不对？我
说的都是真的。不信你去找鸽子和我对峙。别别别，我肯定说不过他。别兜圈子了，你到底有没有证据？证据？我没有。才怪，我有。拿出来惊掉你的下巴！下巴好疼，你们说话能不能小点声？声声控诉，字字血泪，泪水模糊了我的眼。够了，你们三个都给我闭嘴！<笑>我唐海星今天来举报，就没想过全身而退。我不能让一颗葛欧屎坏了一锅汤。注意你的用词，注意你的态度，注意你的态度。你看，奶奶那哈的，你保证大气啊！狗这么双标，你为什么还要帮他？妹，你以前不是这样的，最近你怎么了？我最近关你什么事儿？你不是要证据吗？我给你。那个女追员逃走的时候留下一条丝袜，被我捡到。现在才想起来伪造证据，太晚了。乐乐，化验结果出来了吗？丝袜上发现了黄白色鳞片状斑点，能确定成分吗？混合血色结果为紫色 ，DNA 可以提取吗？需要多少时间？太好了，记得把书面检测报告带回来。你知道吗？在人体内有一种酸性磷酸酶，这在前列腺液当中含量很高。见贼结果为自贼，那就意味着死袜上的斑点死。没错，我一直不把证据拿出来，就是在等权威的化验报告。你有证据，你怎么不告诉我？抱歉，这物证太重要，我怕走漏风声。妹，我们不能再让葛欧这条双标狗祸害万寿了。哪怕我只剩最后一口气，也要拉着狗一起下地狱，顺便把所有和狗有利益关系的双标狗都铲除掉。妹，你向来并拱班司，大家都。我会把这个好消息宣布给大家。在此之前，我要先谢谢你，胡经理，你搞错了吧？我们都应该谢谢海星。要不是你让海星恢复，让他一波带走葛总，以后的事儿啊还真不好说。你是怎么想到拍桌子的？我也是还没带到死耗子。海星是头撞在桌上才发病的，我就猜他可能对桌子撞击的特定频率有反应。啊，对，医生说最近大家千万不要乱拍桌子。他一拍，他又变回去了。胡经理，我请求重返工作岗位。这是医生出具的报告，证明我已经完全康复了。你是？我就是，有一说一天王，光明磊落，专属代言人，二低层人形楷模，人类堕落的救星。停！太好了，市场部那边还有一堆报告要写呢，我早写完了。虽然这个礼拜我一直在医院接受检查，可我也没闲着。海星老师还把辣子的工作都补上了，已经杀回了绩效安全区，连妹都为你高兴呢。哎呀
，没搞清这害羞没关系。听说董事长认为人事部的工作一视同仁，没有因为葛总的身份而退缩，公开表扬了没？他本来跟葛总的关系很近，葛总出事，他不但全身而退，还未来可期，能不高兴吗？公司可算是做了一件不双标的事，就是最后被美摘了果子，有点可惜。明明是海星老师举报的葛总，为了外寿，为了爸，这个是我应该做的。<笑>最重要的是，你康复了，<笑>你有证据，你早拿出来嘛，害大家担心。什么证据？哦，我骗美的。<笑>你，唐雷神，忽悠人。死娃不是真的，那鉴彩报告我瞎说的。正好那两天我在看《那些年我们一起推倒的女孩》，推倒、推理、倒出，这是一部硬核推理穿越偶像剧，里面说到了一些刑侦技巧，我就现学现卖了。那种电话也是假的，这真的是以前的海星老师？看个偶像剧是小海鲜的爱好呀？难不成这个唐海星跟唐海鲜人格记忆融合了？金秘书，感谢你这段时间对我的照顾。哎，对了，有些人有话要对你说，我们要向你道歉。我们决定，在哪里误会了你，就在哪里把误会解开。你不是双标狗，我们才是双标狗。哎哎哎，行行行行，我胖就是又萌又可爱。别人胖就是又懒又肥宅，我是双标狗。我掉头发就是熬夜工作，别人掉头发就是放纵过度，我是双标狗。我打游戏死了就是网不好，别人打游戏死了就是菜，我是双标狗。你们别说自己是双标狗了，你们都是我未来的左膀右臂呀、啊！我也要谢谢你们，要不是你们激励我，我也不敢去找妹。其实我们都双标，双标在生活里无处不在。但不管咋说，我们至少应该在一些重要的事情上，对得起自己的良心。若依说得好，海星，我还有个方案没写，你能不能帮个忙？没问题。海星，他道歉是假，找你干活是真，他太双标了，你别理他。你，我遇到个难缠的客户，你能不能陪我去开个会？海星才刚恢复，你们就不能体谅一下吗？你先把我的活赶出来。哎，胡经理，你又你这块双标了，我哪里双标？你跟他的行为很双标。哎呀，我这个活是优先级最高的，所以我们的工作不看工作吗？双标，你双标，你双标，我们还给你双标，你也没好的双标，就是。隐藏着和凶手的关系，必须隐藏着。突发的事件，致命一点。下一轮投票，就让他彻底再见。潜伏着，必须潜伏着。提着高羊闪耀登场，而我潜伏着。他们的逻辑出现一点，他时间线错乱，却视而不见。就让剧情逐渐化越，一生不能重演。就让真相浮出水面，让这破镜重圆。谎言藏匿真相之中，人人都有漏洞。生活悬疑不断加重，你又被谁玩弄？他们的逻辑出现一点，他时间线错乱，却视而不见。让剧情逐渐还原，人生不能重演。